everyone welcome to educational hacks this is prem pande and before starting the video let me thank you for all your love and support you have given to our previous videos अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो मैं आपको बता दूं यार कि आज से तीन महीने पहले हमने क्लास एट साइंस प्लस क्लास एट इंग्लिश की एक सीरीज स्टार्ट की थी और इसी सीरीज का चैप्टर नंबर टेन रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस फ्रॉम क्लास एट साइंस हम पढ़ रहे हैं और आज हम इस चैप्टर को लास्ट एंड करने वाले हैं दैट मीन कि दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हमने ऑलरेडी इस चैप्टर से दो पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं अगर आपने उन दोनों पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा यार तो ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी की पूरी या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर नंबर वन टू चैप्टर नंबर नाइन प्लस चैप्टर इलेवन और थर्टीन की वीडियो पार्ट वाइज मिल जाएंगी जाइए देखिए बाकी लोग भी मजे कर रहे हैं और आप भी ऐस करिए क्योंकि हमारी वीडियोस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती हैं ओके तो पहली बार आए हो यार तो जस्ट डेढ़ लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं तो भाई अपना भी एक कंट्रीब्यूशन दे दो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले किसे मिले आपको मिले ओके okay, हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के इस वीडियो का जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स हमारी बॉडी में सेक्स हार्मोन्स के अलावा भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं और उनका अलग अलग काम होता है हमने पार्ट टू में पढ़ा कि सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं जो बॉय होता है बॉय का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या होता है टेस्टिस और टेस्टिस से एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं टेस्टेस्टेरॉन यही है सेक्स हार्मोन और लड़कियों का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ओवरीज ओवरी से एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन तो ये दोनों जो हैं ये सेक्स हार्मोन्स कहलाते हैं ये जो टेस्टेस्टेरॉन है ये मेल हार्मोन कहलाता है और एस्ट्रोजन आपका फीमेल हार्मोन कहलाता है ये दोनों हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं ये दोनों हार्मोन्स हमारी बॉडी के जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको बढ़ाने में उसको ग्रो करने में मदद करते हैं ओके अब हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को लुक एट फीयर टेन अगेन द हार्मोन created by the pituitary stimulates testes and ovaries to produce their hormones yahan par kya bataya gaya hai yahan par bataya gaya hai bhai ki dekho hum is figure se samajhte hain sabse pehla gland hamari body mein kaun sa hota hai ye hai pituitary gland pituitary gland ko hum master gland bhi kehte hain kyu kehte hain kyunki jo pituitary gland hota hai wo apne through hormone secret karta hai jaise pituitary gland se jo bhi hormones nikalte hain wo hamare अलग अलग ग्लैंड्स के पास जाते हैं जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रेनल ग्लैंड के पास गया और यहां पे इसको जाकर स्टूमुलेट करता है उकसाता है कहता है भाई कि तुम्हारा टाइम आ गया है तुम्हें अपना हार्मोन सिक्रेट करना है सेम ऐसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे ग्लैंड के पास जाता है जैसे ये पैंक्रियास के पास जाता है और कहता है भाई तुम्हें अब हॉर्मोन रिलीज करना है तब जाके पैंक्रियास कौन सा हार्मोन रिलीज करता है इंसुलिन वहीं पर लड़कियों के ओवरीज के पास जाता है ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का निकला हुआ हार्मोन है वो सीधा ओवरीज के पास जाता है ओवरीज को स्टूमुलेट करता है और एस्ट्रोजन हार्मोन निकलवाता है फिर वही पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है वे लड़कों में जो टेस्टिस होता है टेस्टिस के पास जाता है टेस्टिस को स्टूमुलेट करता है और टेस्टेस्टेरॉन नाम का हार्मोन निकालता है मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड रिशिप्स सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन ब्रेन से ये मैसेज लेता है कि हमारी बॉडी को कौन कौन सी चीज की जरूरत है फिर वो मैसेज वो अपने हार्मोन्स के रूप में अलग अलग ग्लैंड को पहुंचाता है फिर ग्लैंड क्या काम करते हैं वो अपने अपने हॉर्मोन सिक्रिएट करते हैं जिससे हमारी बॉडी हमारी बॉडी का जो डिफरेंट हिस्सा है वो बढ़ जाता है समझ में आया तो इन सारी चीजों के बारे में ये जो पूरी कथा है इसके बारे में हम ऑलरेडी पार्ट टू में पढ़ चुके हैं अब आपको ये कथा दोबारा ना सुनना पड़े इसलिए पार्ट टू देख लेना चलो अब इस टॉपिक में इस वीडियो में क्या है वो पढ़ते हैं अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी द टेस्टिस एंड द ओवरीज देर आर अदर इंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी सच एस थाइड पैंक्रियाज एंड एड्रेनल्स हम जानते हैं हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड जो टेस्टिस होता है ये भी एक इंडोक्राइन ग्लैंड है ओवरीज ये भी एक इंडोक्राइन ग्लैंड है इसके अलावा हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जैसे एक है थायराइड ग्लैंड एक है पैंक्रियाज और एक है एड्रेनल ग्लैंड अब हम देखते हैं कि इनका क्या काम होता है और ये जब हॉर्मोन सिक्रेट नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है चलो तो ये फिगर तो आपने देख ही लिया है कि अलग अलग हार्मोन्स कहां से निकलते हैं कौन से ग्लैंड से निकलते हैं चलो मैं फिर से बता देता हूं ये है भाई पिट्यूटरी ग्लैंड इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट्स हार्मोन्स टू टू स्टूमुलेट डिफरेंट ग्लैंड 
पिट्यूटरी ग्लैंड अलग अलग हॉर्मोन्स निकालता है और क्या करता है जिससे जो अलग अलग ग्लैंड हैं वो स्टूमुलेट होते हैं और अपना अपना हॉर्मोन ये लोग भी निकालना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है दूसरा ग्लैंड आता है हमारा थायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम होता है थायरोक्सिन एड्रेनल ग्लैंड एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है एड्रेनलाइन पेनक्रियाज एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है इंसुलिन इंसुलिन की कमी होने से हमारी बॉडी में सुगर हो जाता है तब हम कहते हैं ना कि अब हम सुगर के मरीज हो गए हैं तो क्यों हो गए हो जाते हैं क्योंकि जो पेनक्रियाज हमारा ग्लैंड है वो इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रेट नहीं कर रहा होता है समझ गए अब हम जानते ही हैं ये जो फीमेल है फीमेल में होती है ओवरीज और ओवरीज से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन वहीं पर मेल की टेस्टिस से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं टेस्टिस्टेरॉन कहते हैं तो हमने अलग अलग इंडोक्राइन ग्लैंड और वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अब हम पढ़ते हैं कि अगर ये हॉर्मोन्स नहीं निकलेंगे हमारी बॉडी में नहीं पहुंचेंगे हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्से तक तो हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है कौन सी बीमारी हमें हो सकती है तो चलो स्टार्ट करते हैं बुझो एंड पहली ये जो टकलू है और इसकी जो गर्लफ्रेंड है हैड वंस विजिटेड देयर आंट ये लोग अपने आंट अपने चाची के घर गए एक दिन इनकी चाची क्या है डॉक्टर है और एंड रिमेंबर दैट अ बॉय नेम्ड काका हैड अ वेरी बिग एंड बल्गिंग थ्रोट अब बुझो और पहली को याद आता है कि उन्होंने एक लड़के को देखा था जिनका नाम है काका काका का जो गला है ना वो बहुत बड़ा हो गया है बहुत बल्जिंग हो गया है बल्जिंग का मतलब बहुत ज्यादा स्वेल हो गया है बहुत ज्यादा फूल गया है कुछ ऐसा ठीक है देयर आंट है टोल डेम दैट काका वॉज सफरिंग फ्रॉम ग्वाइटर अब जब बूझो और पहले ने अपने आंट से पूछा कि इसे क्या हो गया है क्यों इसका गला इतना मोटा हो गया है तो उसकी आंट ने कहा भाई साहब कि काका को कौन सी बीमारी है ग्वाइटर जी ओ आई टी आर ई ठीक है ये जो हाइलाइटेड पार्ट है इसकी स्पेलिंग केवल इतनी ही है ये ई और आई इसने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं ठीक है तो उसकी आंटी ने बताया कि जो काका है इसका जो गला है वो इतना ज्यादा बल्गिंग क्यों हो गया है क्योंकि ये एक बीमारी से ग्रसित है और उस बीमारी का क्या नाम होता है ग्वाइटर ग्वाइटर कहां होता है अ डिजीज ऑफ द थाइरॉइड ग्लैंड थाइरॉइड ग्लैंड कहां पर है ये देख पा रहे हो जो हमारा थाइरॉइड ग्लैंड है ये जब थाइरोक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रेट नहीं करता तो ये पूरा जो हमारा गला होता है ना फूल जाता है बल्गिंग हो जाता है और बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं भाई कि हमारे अंदर क्या हो गया है ग्वाइटर हो गया है और ग्वाइटर क्यों होता है क्योंकि जो हमारा थाइरॉइड ग्लैंड है वो थाइरोक्सिन नाम की जो हॉर्मोन होती है उसको सिक्रेट नहीं कर पा रहा है समझ गए चलो आगे चलते हैं देर ऑन्ट ऑल्सो टोल देम दैट देर अंकल वॉज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज अब उनकी जो चाची है बुझो और पहली की वो बताती हैं कि जो उनके चाचा जी हैं चाचा जी को डायबिटीज है मतलब सुगर है तब अब बुझो और पहली जानना चाहते हैं कि उन्हें सुगर कैसे हो गया तो उनकी आंटी बताती हैं कि इनका जो पैंक्रियाज है पैंक्रियाज कहां होता है चलो हम फिगर से देखते हैं पैंक्रियाज पैंक्रियाज कहा है दिस इज पैंक्रियाज पैंक्रियाज एक हॉर्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम होता है इंसुलिन अगर पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रेट करना बंद कर देता है तो हमें क्या हो जाता है हमें डायबिटीज की बीमारी हो जाती है लोग कहते हैं हमें क्या हो गया है सुगर हो गया है ये क्यों होता है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है बिकॉज हिस पैनक्रियाज वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द इंसुलिन इन सफिशियंट क्वांटिटीज जब हमारा पैनक्रियाज पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रेट नहीं कर पाता है तो हमें सुगर हो जाता है हमें डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है यहां से आपको वन वर्ड और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन आवर पैंक्रियाज स्टॉप प्रोड्यूसिंग इंसुलिन जब हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन निकालना बंद कर देता है तो हमारे अंदर कौन सी बीमारी हो जाती है भाई साहब डायबिटीज हो जाती है बता देना लिख देना नंबर पा जाओगे समझ गया कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर चलो वहीं पर आपको एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि वॉट हैपेंस वेन आवर थाइरॉइड ग्लैंड स्टॉप प्रोड्यूसिंग थाइरोक्सीन तो आपका आंसर क्या होगा थाइरॉइड ग्लैंड में कौन सी बीमारी होती है ग्वाइटर होता है जिसमें गला बड़ा हो जाता है बल्गिंग हो जाता है समझ गए चलो तो हमने पैंक्रियाज और थाइरॉइड ग्लैंड के बारे में तो पढ़ लिया अब बुझो एंड पहली दिन आज देर आंट अबाउट द एड्रेनल ग्लैंड अब बुझो और पहली को एड्रेनल ग्लैंड के बारे में जानना है और इसी के लिए वो अपने आंट से पूछते हैं कि एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है ये कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है और ये हार्मोन हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं विच आर ऑल्सो सोन इन द चार्ट हंग ऑन द वॉल ऑफ हर क्लिनिक इनके आंट के क्लिनिक पर ना 
एड्रेनल ग्लैंड का एक चार्ट टंगा हुआ था और इसे देखकर बुजवैन पहली पूछते हैं कि एड्रेनल ग्लैंड है क्या एक्चुअल में चलो तो इनकी आंट इन्हें बताती है कि एड्रेनल ग्लैंड सिक्रेट हॉर्मोन्स एड्रेनल ग्लैंड जो होते हैं वो एक ऐसे हार्मोन सिक्रेट करते हैं जो क्या काम करते हैं मेंटेन द करेक्ट साल्ट बैलेंस इन द ब्लड जो हमारे खून में जो हमारे ब्लड में नमक की मात्रा मेंटेन किए रहते हैं बैलेंस किए रहते हैं जिसकी वजह से हमें क्या मदद मिलती है इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस वन वन इज वेरी एंग्री एम्बेरेज और वरीड जब कभी हम गुस्सा होते हैं हम शर्मिंदा होते हैं इंबेरेज रहते हैं हम कभी या जब हम कभी चिंतित रहते हैं वरीड रहते हैं तब जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड है वो एड्रेनलाइन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट करता है जो क्या काम करता है स्ट्रेस को एडजस्ट करने में मदद करता है ओके okay, अब हम आगे बढ़ेंगे कि थायराइड एंड एड्रेनल सिक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन्स हम जानते हैं चाहे कोई भी ग्लैंड हो चाहे वो थायराइड ग्लैंड हो या वो एड्रेनल ग्लैंड हो वो अपने हार्मोन्स जो है वो तभी सिक्रेट करेगा जब वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑर्डर पाएगा जब पिट्यूटरी ग्लैंड अलग अलग ग्लैंड्स को ऑर्डर देती हैं तभी जाकर वो ग्लैंड्स अपना काम करते हैं अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड अपना ऑर्डर कैसे देती है थ्रू इट्स हार्मोन्स। हमने अभी ऊपर वाले जस्ट फिगर में आपको समझाया था कि ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि मास्टर ग्लैंड कहलाता है ये ब्रेन से मैसेज रिसीव करता है और उस मैसेज के अकॉर्डिंग अपने हार्मोन्स रिलीज करता है ये हार्मोन्स क्या काम करते हैं ये हार्मोन्स डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक जाते हैं जैसे वो एड्रेनल ग्लैंड के पास आ गए और फिर जाके एड्रेनल ग्लैंड कहीं पर एड्रेनलाइन नाम का हार्मोन निकालता है अब पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला हुआ हार्मोन आगे चलकर पैंक्रियास तक पहुंचता है और पैंक्रियास से इंसुलिन निकालने में मदद करता है ठीक है तो इतना हमें समझ में आया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अपना हार्मोन सिक्रेट करता है वो हार्मोन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचते हैं और उसके बाद उन्हें मदद करते हैं कि वो अपने अपने हार्मोन्स निकाल पाए ठीक है तो यहां पर इतना ही था अब यहां पर बूझो कुछ पूछ रहा है क्या पूछ रहा है ये कह रहा है कि आर देर हार्मोन्स इन अदर एनिमल ऑल्सो चलो बूझो ने ये तो जान लिया कि इंसानों के अंदर हॉर्मोन्स होता है अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं जैसे ग्रोथ हॉर्मोन हो गया हमारा हाँ हमने एक टॉपिक यहां पर छोड़ दिया कि पिट्यूटरी ऑल्सो सिक्रेट ग्रोथ हॉर्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉर्मोन निकालता है जिसे हम ग्रोथ हॉर्मोन कहते हैं ग्रोथ हॉर्मोन का क्या काम होता है ग्रोथ हॉर्मोन इन नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन एक इंसान के नॉर्मली बढ़ने के लिए जिस हार्मोन की जरूरत होती है उसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं और वो हार्मोन कहां से निकलता है वो हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से जिसी की वजह से हमारी हाइट ग्रो होती है हमारी बॉडी हेल्दी होती है ये सारी चीजें क्यों होती है ग्रोथ हार्मोन की वजह से समझ गए और ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से अब यहां पर बूझो कुछ पूछ रहा है बूझो पूछ रहा है कि हमने ये तो देख लिया कि इंसानों के अंदर अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं जैसे ग्रोथ हॉर्मोन हो गया सेक्स हॉर्मोन हो गया क्या एनिमल्स के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं और क्या जैसे इंसानों में हार्मोन्स का काम होता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी लाना मतलब रिप्रोडक्शन में मदद करना क्या एनिमल्स में भी ऐसा होता है हैव दे एनी रोल टू प्ले इन रिप्रोडक्शन चलो तो अब हम बुझो को इस पूरे टॉपिक में यही बताएंगे कि इंसेक्ट्स में हार्मोन्स का रोल क्या होता है तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉपिक नंबर टेन इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉक्स हम जानते हैं चाहे वो इंसेक्ट हो या वो फ्रॉग हो वो एक अपने लाइफ की स्टेजेस से होके गुजरता है तब जाकर वो कहीं फुल्ली ग्रोन ऑर्गेनिज्म बन पाता है जैसे हम इंसेक्ट की बात करें हमने चैप्टर नंबर नाइन में सिल्क मौत के बारे में पढ़ा था कि जो सिल्क मौत होता है जो आगे चलकर एक बटरफ्लाई बनता है वो कैसे होता है पहले एक्स निकलते हैं एक्स से बनता है हमारा कैटरपिलर कैटरपिलर से आगे कुकून आता है फिर कुकून आगे चलकर एक फुल्ली ग्रोन बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है तो ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बटरफ्लाई है ठीक है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ है वैसे ही फ्रॉक्स का भी होता है फ्रॉक्स क्या होता है जब पैदा होता है पहले वो अंडे देते हैं अंडे के बाद वो उसमें से निकलता है टैडपोल फिर टैडपोल आगे जाकर बड़ा होता है और उसके बाद फाइनली वो एक फुल्ली ग्रोन फ्रॉग में चेंज हो जाता है ठीक है तो इन सारी चेंजेस की वजह क्या है हॉर्मोन्स हैं। अब इन्हीं हॉर्मोन्स के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि इंसेक्ट्स और फ्रॉक्स के लाइफ स्टेजेस को चेंज करने में जो हॉर्मोन काम करता है जो हॉर्मोन मदद करता है उसी हार्मोन के बारे में हम पढ़ेंगे चलो स्टार्ट करते हैं यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मौत हमने सिल्क मौत की लाइफ हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ चुकी है अभी जस्ट मैंने अभी आपको बताया हमने फ्रॉक की भी लाइफ हिस्ट्री
टू बिकम एन एडल्ट मौत हमने बटरफ्लाई वाले केस में देखा कि इस पूरे बटरफ्लाई को बनने के लिए इसके पहले बहुत सारे स्टेजेस ऑफ लाइफ से गुजरना पड़ता है जैसे पहले एग आता है फिर जाकर कहीं कैटरपिलर बनता है कैटरपिलर से जाकर हमारा कुकून बनता है कुकून से फिर एक एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है ठीक है सेम वैसे ही अगर हम फ्रॉक्स की बात करें तो फ्रॉक्स क्या होते हैं सबसे पहले जब वो पैदा होते हैं तो अंडे देते हैं अंडो के बाद वो टैडपोल में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर टैडपोल धीरे धीरे एक फुल्ली ग्रोन फ्रॉग एक पूरा मेढक बन जाता है इन सारी चीजों के बारे में हमने कहा पढ़ा है चैप्टर नंबर नाइन में पढ़ा है अब यहां से मेन पॉइंट आता है एक बड़ी अच्छी सी डिफिनीशन है डिफिनीशन क्या है दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामोसिस लार्वा का मतलब क्या होता है इनिशियल स्टेज ऑफ इंसेक्ट जो इंसेक्ट का पैदा होने वाला पैदा होने के बाद जो स्टेज ऑफ लाइफ होती है जैसे हम पैदा होते हैं तो हमें क्या कहा जाता है कि हम इन्फेंट हैं इन्फेंट मतलब नवजात शिशु नवजात बच्चा ठीक है सेम ऐसे ही इंसेक्ट जब पैदा होते हैं तो उन्हें लार्वा कहा जाता है तो जो लार्वा से एडल्ट तक का चेंज होने का जो प्रोसेस है इसी को हम मेटामोसिस कहते हैं अगर सिंपल डिफिनेशन अगर हमें बताए हम बताएं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट इज नोन एज मेटामोसिस आई थिंक आप समझ गए होंगे जो ये अगर हमने सिल्क मौत वाला एग्जांपल ले तो ये जो सिल्क मौत है ये इस लार्वा कैटरपिलर को लार्वा कहते हैं ठीक है इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ से एक फुल्ली ग्रोन बटरफ्लाई बनने तक का जो पूरा प्रोसेस है इसी चेंज को हम मेटामोसिस कहते हैं यही जो बड़ा बदलाव होता है इसी को हम मेटामोसिस का नाम देते हैं आगे बढ़ते हैं मेटामोसिस इन इंसेक्ट इस कंट्रोल बाय इंसेक्ट हार्मोन अब कोई भी इंसेक्ट है वो छोटे से बड़ा होता है इसी चीज को हम मेटामोसिस कहते हैं अब मेटामोसिस किस वजह से होता है इंसेक्ट्स में इंसेक्ट्स में ये इंसेक्ट हार्मोन्स की वजह से होता है इंसेक्ट हार्मोन का काम क्या होता है वो अपने कैटरपिलर को एक एडल्ट बना देते हैं मतलब छोटे से बड़ा बना देते हैं ठीक है इन अ फ्रॉग और अगर मेढकों की बात की जाए तो मेढक छोटे से बड़े कैसे बनते हैं एक हार्मोन की वजह से और उस हार्मोन का क्या नाम है थायरोक्साइन अभी आपने सुना थायरोक्साइन का मतलब हमने इंसानों में भी पढ़ा कि इंसान का जो थाइरॉइड ग्लैंड होता है वो थाइरोक्सिन नाम का एक हॉर्मोन से क्रिएट करता है और वो वो हॉर्मोन क्या काम करता है वो हमारी जैसे आप कह सकते हो बॉडी ग्रो करने में मदद करता है सेम ऐसे ही फ्रॉक्स की बॉडी ग्रो करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन का हाथ होता है उसका नाम होता है थायरोक्सिन ये थायरोक्सिन हम जानते हैं थायरॉइड ग्लैंड से निकलता है लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि थाइरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वॉटर जो मेढक में थाइरोक्सिन प्रोड्यूस होगा आप देख पा रहे हो ये फ्रॉग है ये फ्रॉग का जो ये वाला जो नेक वाला हिस्सा होता है आपने देखा होगा कभी कभी लाइफ फ्रॉग को अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि ये जो गला वाला इसका हिस्सा है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहता है क्यों करता है क्योंकि वो हमेशा थाइरोक्सिन प्रोड्यूस करता रहता है लेकिन थाइरोक्सिन तभी प्रोड्यूस होगा जब जिस भी पानी में जिस भी हैबिटेट में जिस भी वाटर में वो मेढक रह रहा है उस पानी में आयोडीन की मात्रा होनी जरूरी है अगर उसमें आयोडीन प्रेजेंट है तभी थायरोक्सिन का प्रोडक्शन होगा ठीक है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही गई है क्या कहा गया है कि इफ द वाटर इन विच द टैडपोल्स आर ग्रोइंग हम जानते हैं जो मेढक होता है वो ज्यादातर पानी में ही रहते हैं अब जिस पानी में ये मेढक अपना अंडा देता है और फिर अंडे से अंडे से क्या निकलता है टैडपोल्स निकलते हैं अब ये टैडपोल्स जिस पानी में रहते हैं उस पानी में अगर सफिशियंट अमाउंट में आयोडीन की मात्रा अवेलेबल नहीं है अगर सफिशियंट अमाउंट में आयोडीन अवेलेबल नहीं है आयोडीन का मतलब क्या होता है आपने देखा होगा टाटा नमक टाटा नमक का प्रचार आता है हमारी टीवी पर उसमें कहते हैं ना टाटा नमक खाइए दाने दाने एक समान आयोडीन युक्त नमक आयोडीन मतलब क्या होता है एक केमिकल होता है जो हमारी थायरॉइड ग्लैंड को चाहिए ताकि वो थायरोक्सिन नाम का जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस कर सके ठीक है तो यहां पर जो हाईलाइटेड पार्ट है वहां पर यही बताया गया है भाई साहब कि अगर वो पानी जिस पानी में टैडपोल ग्रो कर रहा है अगर उस पानी में सफिशियंट अमाउंट ऑफ आयोडीन नहीं है तो द टैडपोल्स कैन नॉट बिकम एडल्ट्स जो वो मेढक के बच्चे होंगे वो बड़े ही नहीं हो पाएंगे अगर उनके पानी में आयोडीन की मात्रा ना हो ठीक है तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ में आई कि बिना थाइरोक्सिन प्रोड्यूस किए 
फ्रॉक्स ग्रो नहीं कर सकते हैं अब फिर बूझो बड़ा क्यूरियस है यार बूझो बूझो फिर से हमसे एक पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कह रहा है कि इफ पीपल डू नॉट हैव एनफ आयोडीन इन देयर डाइट अगर हम इंसान अपने खाने में भरपूर मात्रा में आयोडीन ना लें तो हमारे अंदर कौन सी बीमारी होगी ग्वाइटर हो जाएगा यही पूछ रहा है कि सचमुच ग्वाइटर हो जाएगा हाँ बिल्कुल हो जाएगा क्यों क्योंकि अगर हम आयोडीन नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी भी थायरोक्सिन नाम का जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा और जब थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा तब हमें क्या हो जाएगा ग्वाइटर हो जाएगा हमने पीछे भी इसके बारे में पढ़ा है अब हमारे ये एक्टिविटी 10.3 ही है इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैगजीन और फ्रॉम डॉक्टर एंड प्रिपेयर नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग आयोडीज सॉल्ट जो आयोडीन युक्त नमक होता है अगर हम वो लें अगर हम उसे अपने खाने के साथ ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं इसके बारे में आपको मैगजीन से पेपर से डॉक्टर मिल जाए तो उनसे पूछ लो या आप इंटरनेट से भी ढूंढ के इसके बारे में लिख, लिख सकते हो कि वॉट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आयोडाइज सॉल्ट ठीक है अब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉपिक नंबर 10.9 इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भाई हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसा होना चाहिए इस एडोलसेंस की पीरियड में हमें पता है कि जैसे ही हम 13-14 साल के होते हैं हम रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाते हैं लेकिन क्या चौदह या पंद्रह साल में हम बच्चे पैदा कर सकते हैं नहीं क्यों नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो हेल्थ है वो पूरी तरीके से मैच्योर्ड नहीं है हम पूरी तरीके से हेल्दी नहीं है हम पूरी तरीके से रेडी नहीं है कि हम बच्चे पैदा कर सकें तो रेडी होने के लिए हमें कौन सी डाइट खानी चाहिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें क्या करना चाहिए वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे चलो स्टार्ट करते हैं तो फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल हेल्थ हम जानते हैं अगर कोई भी इंसान फिजिकली और मेंटली फिट है तब हम उस इंसान को कहेंगे कि वो पूरी तरीके से हेल्दी है तो की पावर बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बींग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट अब अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप चाहे किसी भी उम्र में हो आप चाहे 14-15 साल में हो आप चाहे 30 साल के हो आप चाहे 35 साल के हो आप चाहे 5 साल के हो किसी भी एज में हो आप आपको बैलेंस डाइट की जरूरत पड़ती है ताकि आप अपने बॉडी को हेल्दी रख सके फिट रख सके अब बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है भाई साहब बैलेंस डाइट नाम से ही क्लियर है एक ऐसा खाना जो बैलेंस हो ना ज्यादा हो ना कम हो अगर हम इसको डिफिनेशन में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ फैट्स विटामिन कार्बोहाइड्रेट्स मिनरल्स प्रोटीन्स एसेट्रा इन आवर डाइट इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी ध्यान देना इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज नोन एज बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है एक ऐसा खाना जिसमें जरूरी मात्रा में फैट विटामिन प्रोटीन मिनरल्स ये सारी चीजें मौजूद हों उन्हें हम बैलेंस डाइट का नाम देते हैं हम आगे इसके डिफिनेशन पढ़ेंगे भी क्योंकि लिखा है नीचे द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज अब बैलेंस डाइट लेने के अलावा एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए अपने साफ सफाई अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है और इसके साथ साथ उसे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है मतलब जरूरी मात्रा में हमें अपने शरीर को क्या करना पड़ेगा एक्सरसाइज करना पड़ेगा हमें सुबह उठना पड़ेगा हमें दौड़ना पड़ेगा हमें वॉक करना पड़ेगा अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा क्या होती है जरूरी होती है चलो आगे बढ़ते हैं ड्यूरिंग एडोलसेंस हाउ एवर दिस बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग अब जब हम टीनेज वाली एज में रहते हैं जब हम एडोलसेंस पीरियड में रहते हैं जब हम 13, 14, 15, 16 साल के होते हैं ना तो हमारी बॉडी को इन चीजों की ज्यादा जरूरत होती है हमें अच्छा खाना खाना चाहिए हमें अपने साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए इसके साथ साथ हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए जरूरी मात्रा में हमें एक्सरसाइज कसरत भी करनी चाहिए चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे भाई साहब की न्यूट्रिशनल नीड्स क्या है हमारी बॉडी की मतलब हम इस 17, 18, 19 साल में किस तरीके का बैलेंस डाइट लें हमने ये तो समझ लिया कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए लेकिन किस तरीके का खाना खाना चाहिए कौन सा खाना खाना चाहिए ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे चलो स्टार्ट करते हैं एडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एडोलसेंस जो पीरियड होता है जो ये टीन का पीरियड होता है इस पीरियड में हमारी बॉडी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही होती है डेवलप कर रही होती है बढ़ रही होती है और इसी के लिए हेंस द डाइट फॉर एन 
एडोलसेंट हैज टू बी केयरफुली प्लान और इसी के लिए एक टीनेजर को एक किशोरा अवस्था वाले व्यक्ति को जो 14, 15, 16 या 19 साल तक का हो उसे अपने डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक प्लान करना चाहिए बहुत ही ध्यान देना चाहिए किस तरीके से वो ध्यान दे सकता है यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट अ बैलेंस डाइट इज हमने ऑलरेडी पढ़ा कि भाई बैलेंस डाइट क्या होता है अगर हमारे खाने में जरूरी मात्रा में फैट विटामिन प्रोटीन मिनरल्स ये सारी चीजें पाई जाती हैं तब तो हम कहेंगे कि ये हमारा खाना क्या है बैलेंस डाइट है हमने बैलेंस डाइट के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ लिया है यहां पर ये बैलेंस डाइट की डिफिनेशन दी गई है क्या दिया गया है कि द मील्स इंक्लूड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड विटामिन इन रिक्वेसाइड प्रपोर्शन एक ऐसा खाना जिसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और विटामिन की मात्रा जरूरत अनुसार हो उस खाने को हम कहेंगे कि ये खाना पूरी तरीके से बैलेंस्ड है समझ गए चलो आवर इंडियन मील जो हमारा हमारा जो भारतीय भोजन होता है जो हमारी भारतीय थाली होती है उसमें रोटी चावल दाल सब्जी ये होती है ना ये एक क्या है ये एक बैलेंस्ड मील है इस खाने में आपको सारी जो जरूरी विटामिन है प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट्स है फैट्स है ये सारी चीजें मिल जाती हैं मिल्क इज अ बैलेंस फूड इन इट जो हमारा दूध होता है वो खुद में एक बैलेंस डाइट है दूध हमें हर तरीके के प्रोटीन विटामिन फैट्स सब कुछ देता है ठीक है फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नोरिशमेंट्स जो फ्रूट्स होते हैं फल होते हैं वो भी हमें बहुत ज्यादा पोषण देते हैं मतलब हमारे अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिय देते हैं और फल खाने से हमारी बॉडी में क्या होता है इम्यूनिटी बूस्ट होती है मतलब हमारा शरीर बीमारियों से और अच्छे से फाइट कर पाता है डिशुम डिशुम ठीक है फॉर इन्फेंट्स मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द न्यूरिशमेंट दैट दे नीड अब जो नवजात शिशु होते हैं जो अभी जस्ट पैदा हुए हैं उनके लिए माँ का दूध सबसे सही होता है और इसी के लिए कहा जाता है कि पांच साल तक केवल बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए क्यों क्योंकि जो माँ का दूध होता है प्रोवाइड्स ऑल द न्यूरिशमेंट That they need. बच्चे को जितने भी पोषण जितने भी आहार जितना भी खाने की जरूरत होती है वो माँ के दूध से पूरी हो जाती है इसलिए इन्फेंट्स को शिशुओं को जो एक से पांच साल के बीच में है उन्हें माँ का दूध जरूर देना चाहिए समझ गए आगे हम पढ़ते हैं कि आयरन बिल्ड ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एस लीफी वेजिटेबल्स जैगरी मीट सिट्रस इंडियन गुजबेरी आर गुड फॉर एडोल्टेंस अब जितना जरूरी हमारे लिए फैट्स विटामिन कार्बोहाइड्रेट्स हैं उतना ही जरूरी हमारी शरीर के लिए आयरन की भी मात्रा जरूरी होना है आयरन क्या है आयरन एक ऐसा पदार्थ होता है वो हमारी बॉडी के जो ब्लड होते हैं उनको बढ़ाता है उनको इंक्रीज करता है हम कहते हैं ना भाई आयरन तो लोहा होता है क्या लोहा हमारे बॉडी के अंदर भी है नहीं वो लोहा नहीं है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रो करते हैं सेम ऐसे ही आयरन होता है और आयरन का काम क्या होता है हमारा ब्लड हमारा खून को बिल्ड करना हमारे खून को बढ़ाना एंड आयरन रिच फूड और ऐसे खाने जिसमें आयरन की मात्रा भरपूर हो वो कौन कौन से खाने होते हैं जैसे लीफी वेजिटेबल हो गया आपका पत्तेदार सब्जियां हो गई जैसे ये देख रहे हो पालक हो गई मूली हो गई गोभी हो गई ये सारी चीजें क्या है लीफी वेजिटेबल्स हैं जैगरी अगर आप गुड़ खाते हो तो गुड़ में भी पर्याप्त मात्रा में आयरन मिल जाएगा आपको अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो मीट खाते हो तो मीट में भी आयरन मिल जाएगा आपको अगर आप खट्टे पदार्थ जैसे संतरा हो गया मुसम्मी हो गया नींबू हो गया ये सारी चीजें खाते हो तो इनमें भी आयरन होता है और इंडियन गूसबेरी जिसे हम आंवला भी कहते हैं आंवला का नाम आपने सुना होगा ये भी एडोलसेंट के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे ब्लड में आयरन की मात्रा को पूरी करते हैं और आयरन क्या काम करता है वो ब्लड को बढ़ाता है समझ गए चलो आगे हम पढ़ेंगे आगे हम क्या पढ़ेंगे कि चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील अब जब आप लंच कर रहे हो या आप रात का खाना खा रहे हो तो आप देखो कि क्या आपके खाने में जरूरी पोषक तत्व मिल रहे हैं कि नहीं जरूरी पोषक तत्व क्या होते हैं चलो हम आगे पढ़ेंगे इज द मील बैलेंस्ड एंड न्यूट्रियस आपको ये देखना है कि जो आप खाना खा रहे हो क्या वो बैलेंस्ड है मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं है या बहुत कम तो नहीं है अगर कम होगा तो भाई आप कुपोषण के शिकार हो जाओगे अगर ज्यादा होगा तो आप मोटापे के शिकार हो जाओगे तो ठीक है तो आप इस बात का ध्यान रखो कि जो आप खाना खा रहे हो लंच में डिनर में क्या वो बैलेंस है कि नहीं क्या वो न्यूट्रीसियस है कि नहीं मतलब क्या वो आपको जरूरी जो फैट्स विटामिन कार्बोहाइड्रेट्स मिनरल्स जो आपकी बॉडी को चाहिए वो दे रहा है कि नहीं इस बात को आपको चेक करना पड़ेगा आप कैसे चेक करोगे डज इट इंक्लूड सीरियल्स 
क्या आपके खाने में अनाज है मतलब आप गेहूं खा रहे हो आप चावल खा रहे हो आप चने खा रहे हो ये सारी चीजें आप खा रहे हो कि नहीं केवल पिज्जा बर्गर पे ना रहो सीरियल्स खाना हमारी अनाज खाना हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें एनर्जी देती है समझ गए एंड मिल्क मीट नट्स एंड पल्सेस विच प्रोवाइड प्रोटीन फॉर ग्रोथ अब दूध हो गया मीट हो गया नट्स हो गए और दाल हो गई ये हमारे शरीर को प्रोटीन्स प्रोवाइड करती है Also, does it include fats and sugar? आपको यह भी चेक करना है कि क्या आपके खाने में फैट्स मतलब जो फैट की क्वांटिटी है वो बैलेंस्ड है कि नहीं मतलब बहुत ज्यादा फैट तो नहीं आप ले रहे हो जिससे आप मोटे हो जाओ ठीक है अगर आप कम फैट लोगे तो आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी फैट एंड शुगर की मात्रा आपको अपने खाने में बराबर रखनी है क्योंकि ये आपको क्या देती है एनर्जी देती है वॉट अबाउट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स विच आर प्रोटेक्टिव फूड आपको यह भी देखना है कि क्या आपके खाने में फल है कि नहीं क्या आपके खाने में आप खा रहे हो तो सब्जियां हैं कि नहीं क्यों क्योंकि फल और सब्जियां प्रोटेक्टिव फूड्स कहलाते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स क्यों कहलाते हैं भाई साहब क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किन चीजों से डिजीजेस से बीमारियों से ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं चलो अब यहां पर बोल्ड वर्ड्स में लिखा है कि चिप्स एंड पैक्ड और टिंड स्नैक्स दो वेरी टेस्टी शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मिल्स जो हम चिप्स खाते हैं स्नैक्स हमारा कुरकुरे हो गया चिप्स हो गया या जितनी भी चीजें पैकेट्स में आती हैं ठीक है थीके? वो होती तो बड़ी टेस्टी हैं लेकिन हमारे रेगुलर मील्स को अभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती हमारे जो शुद्ध इंडियन खाना है रोटी सब्जी चावल दाल उसकी जगह नहीं ले सकती क्यों नहीं ले सकती क्योंकि एस डू डू नॉट हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू क्योंकि ये जो चिप्स होते हैं कुरकुरे होता है या कोई भी स्नैक हो गया उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती मतलब उतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट फैट्स विटामिन मिनरल्स नहीं होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रख सके इसलिए ये खाने में तो टेस्टी होते हैं लेकिन हमें खाना नहीं चाहिए हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी आता है कि मेक अ ग्रुप विद योर फ्रेंड्स राइट डाउन द आइटम्स ऑफ फूड इन योर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर आपको क्या करना है अपने दोस्तों का एक झुंड बनाना है और आपने प्रीवियस डे मतलब कल आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया आपके दोस्तों ने क्या खाया उसे लिख डालो आपने लंच में क्या खाया आपने डिनर में क्या खाया और आपके दोस्तों ने लंच और डिनर में क्या खाया उसकी एक लिस्ट बनाओ और उसके बाद फिर क्या करना है आइडेंटिफाई द आइटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर ग्रोथ अब उन चीजों को उसमें से पिक करो जो आपके बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करती हैं जैसे आपने अगर रोटी सब्जी खाया चावल दाल खाया या कोई फल खा लिया या कोई ग्रीनी वेजिटेबल खा लिया तो इन सब चीजों को आप क्या कर रखोगे अलग रखोगे और उन खानों को भी अलग रखना है जो जंक फूड है जो आपने कल खाया था दैट यू कंज्यूम्ड द प्रीवियस डे मतलब आपको इस एक्टिविटी में करना क्या है आपने जो कुछ भी कल खाया था उसकी लिस्ट बनानी है चाहे आपने ब्रेकफास्ट में खाया हो चाहे आपने लंच में खाया हो चाहे आपने डिनर में खाया हो और उसके बाद उस लिस्ट में से उन चीजों को अलग करो जो आपके बॉडी के लिए हेल्दी हैं और उन चीजों को अलग करो जो आपके बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है जो जंक फूड्स हैं ठीक है तो आई थिंक आप इस एक्टिविटी को कर लोगे बहुत ही ज्यादा सिंपल है अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आती है एक्टिविटी नंबर 10.5 इस एक्टिविटी को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्यों क्योंकि हमें करना क्या है हमें केवल और केवल इन फिगर्स को कहीं से कट करना है और एक चार्ट पेपर में पेस्ट करके अपने क्लासरूम में लगाना है ताकि जो आपके एज वाले लड़के हैं जो टीनेजर्स हैं जो एडोलसेंट्स हैं ना वो ये देख सके वो ये जान सके कि एडोलसेंट पीरियड में हमारी बॉडी को किस तरीके का खाना चाहिए और हमें कौन से खाने को खाना चाहिए कौन से खाने को नहीं खाना चाहिए ठीक है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पर्सनल हाइजीन हमें अपने साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए एवरी शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस अ डे हमें लगभग दिन में एक बार तो नहाना ही नहाना चाहिए इट इज मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स और ये टीनेजर्स के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्यों हो जाता है बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड क्योंकि टीनेज वाले उम्र में ना हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा पसीना निकलता है क्योंकि हमारा जो स्वेट ग्लैंड है जो इस पसीने को निकालता है वो बहुत तेजी से काम करता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी से काफी पसीना निकलता है समटाइम मेक्स द बॉडी स्मेल और पसीने की वजह से हमारी बॉडी बदबूदार भी हो जाएगी इसकी वजह से इसी के लिए आपको दिन में एक बार तो नहाना ही नहाना है ऑल पॉर्ट ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश एंड क्लीन एवरी बिडे हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा हो चाहे नाक हो कान हो बाल हो आंख हो वो 
दिन में एक बार तो हमें वॉश करना ही करना चाहिए साफ करना ही करना चाहिए इफ क्लीनलीस इज नॉट मेंटेन्ड देर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इंफेक्शन और अगर हम साफ सफाई नहीं रखते हैं तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हमारे स्किन में क्या हो जाए बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाए और इंफेक्शन की वजह से हमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जैसे खुजली हो सकती है दाद हो सकता है तो ये चीजें ना हो इसलिए हमें दिन में एक बार तो कम से कम नहाना ही चाहिए गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीस ड्यूरिंग टाइम ऑफ मेन्सुरेशन फ्लो अब लड़कियों को तो साफ सफाई की जरूरत और भी ज्यादा होती है इस 14, 15 से लेके 20 साल के बीच में क्यों क्योंकि इसी समय इनका मेंसुरेशन फ्लो होता है मेंसुरेशन फ्लो का मतलब क्या होता है मासिक धर्म आता है और मासिक धर्म के समय जब भी इनका पीरियड्स आता है लड़कियों का उन्हें साफ सफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है दे शुड कीप ट्रैक ऑफ द मेंसुरेशन साइकिल अब अगर ये साफ सफाई रखेंगी हेल्दी खाना खाएंगी तो जो इनका मेंसुरेशन साइकिल है जो इनका मासिक धर्म है वो रेगुलरली 28 28 दिन पर आता रहेगा नहीं तो ये पूरा जो ट्रैक है मेंसुरेशन साइकिल का वो डिस्टर्ब हो जाएगा एंड बी प्रिपेयर फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंसुरेशन और लड़कियों को मेंसुरेशन आने से पहले उसके लिए रेडी रहना पड़ता है कि जब भी उनका मासिक धर्म आएगा तो वो अपनी बॉडी को वॉश करेंगी रोज नहाएंगी ठीक है तो बहुत सारी चीजें होती हैं हमारा यहां पर लिटरली बस इतना ही बताया गया है कि एडोलसन पीरियड में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उसे अपनी बॉडी क्लीन करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है लड़कियों को तो अपनी बॉडी और ज्यादा साफ करनी चाहिए क्यों क्योंकि उनके शरीर से इम्प्योर ब्लड निकलता है मासिक धर्म के समय जो खून निकलता है वो उनकी पूरी बॉडी को अशुद्ध गंदा बना देता है इसलिए उन्हें तो कम से कम अपनी बॉडी को रोज क्लीन करना चाहिए ठीक है चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फिजिकल एक्सरसाइज एडोल्शन पीरियड में हमें भरपूर मात्रा में एक्सरसाइज भी करनी चाहिए हमें मॉर्निंग वॉक के लिए रहा जाना चाहिए हमें दौड़ना चाहिए हमें खेलना चाहिए इन सारी चीजों के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी हम जानते हैं अगर हम खुले वातावरण में टहलते हैं या खेलते हैं तो इससे हमारी बॉडी फिट होगी और हेल्दी होगी ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स चाहे कोई भी लड़का हो लड़की हो उन्हें रेगुलरली वॉक करना चाहिए एक्सरसाइज करना चाहिए और उन्हें बाहर आउटडोर गेम्स भी खेलने के लिए रेगुलरली जाना चाहिए इनसे इनका फिजिकल भी फिजिकली भी फिट रहते हैं ये और मेंटली भी फिट रहते हैं अब यहां पर कुछ झूठ का पर्दाफाश करेंगे हम यहां पर ये ये वाला जो दिख रहा है आपको मिथ्स टैबोस डूज एंड डॉन्ट्स अब यहां पर कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो कि गलत हैं और इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें तीन चीजें जो गलत हैं इसका तो पता चल गया कि हाँ ये बिल्कुल गलत है कौन सी तीन चीजें भाई इसमें से पहली चीज है कि एक तो लोगों के मन में ये गलत फहमी है कि अ गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट इफ सी लुक्स एट बॉयज ड्यूरिंग मेन्सुरेशन अगर लड़कियों का जो पीरियड्स वाला समय होता है जब उनका पीरियड्स आता है उस समय अगर कोई भी लड़की लड़के को देख ले तो प्रेग्नेंट हो जाती है भाई ये तो बहुत बड़ा झूठ है बिना रिप्रोडक्शन के कोई भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है इसलिए एक चीज तो हमने देख ली कि ये गलत है दूसरा चीज क्या है द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड अभी तक हमें यह पता था कि जो भी बच्चा पैदा होता है चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो वो मां की वजह से होता है लेकिन ये चीजें गलत है हमने ऊपर अभी पढ़ा था पार्ट टू में कि सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइन बाय द फादर्स स्पर्म जो फादर का स्पर्म होता है वो एक्स क्रोमोजोम कैरी कर रहा है कि वाई क्रोमोजोम कैरी कर रहा है इस पर डिपेंड करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी तो दूसरी चीज भी गलत है मदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड समझ गए चलो तीसरा हमारा क्या है कि अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंसुरेशन साइकिल अब हमारे भारतीय परिवारों में ये तो बहुत बड़ी गलत धारणा है कि लड़कियों का अगर पीरियड्स आता है तो उन्हें किचन में काम नहीं करने दिया जाता क्यों नहीं करने दिया जाता क्योंकि उन्हें उस पूरे पीरियड्स के समय अशुद्ध माना जाता है लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वो नेचुरल पार्ट है ठीक है वो हर लड़कियों में होता है तो इसमें कोई भी गलत जैसी चीज नहीं है इसलिए लड़कियों को किचन में जाने से नहीं रोकना चाहिए जब उनका मेंसुरेशन साइकिल आता है क्यों क्योंकि ये उनका नेचुरल पार्ट है मासिक धर्म आना पीरियड्स आना वो तो आएगा ही चलो आगे हम पढ़ते हैं 
यहां पर एक एक्टिविटी है कलेक्ट डॉटा ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन योर क्लास हु एक्सरसाइज रेगुलरली एंड हु डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली आपको करना क्या है आपके क्लास के उन बच्चों की लिस्ट बनानी है जो रोज एक्सरसाइज करते हैं और दूसरी तरफ उन बच्चों की लिस्ट बनानी है जो कभी भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन देर फिटनेस अब आप देखोगे कि क्या उनके फिटनेस में क्या उनके हेल्थ में कोई डिफरेंस है क्या वो बच्चा जो एक्सरसाइज करता है क्या वो दूसरे वाले से ज्यादा फिट है प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज हाँ भाई जो एक्सरसाइज करता है वो हेल्दी होगा ही और इसी के लिए आपको क्या करना है आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि रेगुलर एक्सरसाइज का क्या बेनिफिट्स मिलता है हमारी बॉडी को हमारी बॉडी हेल्दी रहती है हम मेंटली फिट रहते हैं ये सारी चीजें आपको इस एक्टिविटी में करनी है चलो इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक हमारा आता है वो है हमारा भाई साहब से नो टू ड्रग्स हमें ड्रग्स नहीं लेना चाहिए अब ड्रग्स कौन सा वो गोवा वाला ड्रग्स की बात नहीं हो रही है कोकीन और ये सारी चीजें ड्रग्स हम दवाइयों को भी कहते हैं और कभी कभी इन दवाइयों का इन ड्रग्स की जब मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाती है तो ये क्या करती है हमारे लिए एडिक्शन नशे का काम करती है तो हमें नशे जैसी कोई भी चीज एडोलसिन पीरियड में नहीं करना चाहिए चलो एडोलसिन इज अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप इस एडोलसिन पीरियड में इस ज वाली उम्र में ना हमारी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होती हैं हमारी माइंड में बहुत सारी चेंजेस होती हैं जो कि नॉर्मल हिस्सा है हमारे बढ़ने का सो डू नॉट फील कंफ्यूज और इनसिक्योर इसलिए किसी भी लड़के और लड़की को एडोलसेंस के समय हो रहे चेंजेस से एडोलसेंस के समय हो रहे बदलाव से कंफ्यूज नहीं होना है ना ही डरा डरा महसूस करना है क्यों क्योंकि इफ एनी बडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ If you take some drugs, just say no unless prescribed by the doctor. ठीक है अगर आपसे कोई ये कहता है कि भाई ये दवा ले लो ये ड्रग्स ले लो जिसकी वजह से तुम्हें थोड़ा आराम महसूस होगा तुम थोड़ा फ्री uh, फील करोगे तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जब तक आपका डॉक्टर आपको दवा लेने को ना कहे तब तक आपको किसी के भी द्वारा बताए गए दवाइयों को नहीं लेना है क्यों नहीं लेना है क्योंकि ड्रग्स आर एडिक्टिव क्योंकि जो दवाइयां होती हैं जो ड्रग्स होती हैं वो एडिक्टिव होती हैं उनके अंदर नशीली पदार्थें होती हैं इफ यू टेक देम वंस अगर आपने एक बार ड्रग को लेना स्टार्ट कर दिया यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन आपको ऐसा लगेगा कि मैं दोबारा खाऊं दोबारा खाऊं और फिर वो आपकी आदत बन जाएगी दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन अब जो ड्रग्स होती हैं वो हमारे शरीर को लंबा हमें जिंदा रहने के लिए हेल्दी रहने के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है इसी के लिए लोग कहते हैं कि अगर नशे करोगे तो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहोगे क्यों क्योंकि दे रून हेल्थ एंड हैप्पीनेस वो हमारा शरीर तो खराब करती ही है साथ साथ हमारी खुशियों को भी छीन लेती हैं चलो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एड्स तुमने एड्स नाम तो सुना ही होगा जो वायरस होता है और कौन सा वायरस होता है ये एच वायरस होता है एच वायरस से एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है एड्स एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जिससे हमारी बॉडी पूरी एकदम पतली हो जाती है कमजोर हो जाती है और कुछ दिनों बाद हमारी डेथ हो जाती है दिस वायरस कैन पास ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सिरिंजेस यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स अब जो दवाइयां हम लेते हैं अगर हम इंजेक्शन से ले रहे हैं तो हमारे पास चांसेस है कि भाई वो इंजेक्शन अगर किसी ऐसे व्यक्ति को लगाया गया हो जिसे ऑलरेडी एड्स हो तो उस व्यक्ति से हमारे अंदर एड्स का वायरस आ सकता है कैसे उस सिरिंज से उस सुई से जो उसे भी लगाया गया है और वो अब आपको भी लगाया जा रहा है ड्रग देने के लिए आप लगा रहे हो तो हो सकता है उस व्यक्ति से आप तक एच वायरस ट्रांसफर हो जाए और आपको भी एड्स हो जाए इट कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क अब अगर मां को एच वायरस है अगर मां को एड्स है तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि मां का जो एड्स है जो मां का एच वायरस है वो बच्चे में भी ट्रांसफर हो सकता है मां के दूध के द्वारा ठीक है द वायरस कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट अभी जो एच वायरस है वो तब भी कॉन्टेक्ट हो सकता है तब भी हो सकता है हमें एड्स जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्स कर रहे हो अगर कोई ऐसा हमारा पार्टनर है जिसे ऑलरेडी एड्स हुआ है और अब आप उसके साथ सेक्स कर रहे हो तो अब आपको भी एड्स हो जाएगा तो ये सारी चीजें थी जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा आई होप ये चैप्टर पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा इस चैप्टर के लास्ट में एक टॉपिक है एडोलसेंट प्रेगनेंसी मतलब 
अगर लड़कियां 17 साल 18 साल 19 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो जाए तो उनकी बॉडी में क्या होता है यू माइट बी नोइंग दैट इन आवर कंट्री द लीगल एज फॉर मैरिज इज 18 इयर्स एंड फॉर बॉयज 21 इयर्स हम जानते हैं हमारे देश भारत में लड़कियों की जो शादी करने की उम्र है वो कम से कम 18 साल है 18 साल बाद ही लड़कियों की शादी कराई जा सकती है और लड़कों में 21 साल बाद ही लड़कों की शादी कराई जाती है क्यों क्योंकि इस एज के बाद हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाती है मतलब अब हम हेल्दी है पूरी तरीके से कि अब हम बच्चे पैदा कर सकते हैं दिस इज बिकॉज टीनेज मदर्स आर नॉट प्रिपेयर मेंटली और फिजिकली फॉर मदरहुड अब क्यों 18 साल बाद लड़कियों की शादी कराई जाती है क्यों क्योंकि उसके पहले वो प्रिपेयर नहीं होती हैं मां बनने के लिए ना तो वो फिजिकली प्रिपेयर होती हैं ना तो वो मेंटली प्रिपेयर होती हैं और इसी के लिए अर्ली मैरिज एंड मदरहुड और अगर किसी भी लड़की की शादी जल्दी करा गई करा दी गई और अगर वो मां बन जाती है तो उसका कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स का उसे सामना करना पड़ सकता है उसे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं वो मां को भी हो सकता है और जो उसका बच्चा होगा वो भी बीमार हो सकता है मां की वजह से क्यों क्योंकि मां अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है अब वो प्रेग्नेंट हो गई है तो जो मां को बीमारी हो जाएगी वो बच्चे को भी हो जाएगी इट ऑल्सो कर्टिल्स अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यंग वुमेन एंड मे कॉज मेंटल अगोनी एस सी इज नॉट रेडी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मदरहुड अब जो यंग गर्ल्स होती हैं जो कि पढ़ेंगी लिखेंगी तो जाकर आगे Uh, कुछ एम्प्लॉयमेंट करेंगी कुछ नौकरी करेंगी लेकिन मां बनने के कारण उनसे ये एम्प्लॉयमेंट ये नौकरी का जो पूरा चांस है वो छिन जाता है क्यों क्योंकि वो बच्चे को संभालने में लग जाती है जिससे उनको मेंटल एगोनी भी हो सकती है उनका माइंड में बहुत ज्यादा प्रेशर भी हो सकता है तो आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा अगर ये चैप्टर समझ में आए तो एक लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करो ताकि और भी बच्चे बेनिफिट हो सकें ओके मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद